Kính thưa quý tín giả thì trong chương trình sáng ngày hôm nay chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ tổ chức BPSOS sẽ cùng tham gia cuộc hội luận. Thưa anh Thắng, chúng ta sẽ đi vào những cái đề tài sẽ thảo luận sáng ngày hôm nay. Vào cái ngày 12 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 7 thì có hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo năm 2021 cũng như là tổng kết cuộc tổng vận động cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thì anh có thể chia sẻ cho quý đồng hương biết về những cái thông tin này thưa anh? À vâng, tuần rồi thì chúng tôi có tham gia trong ban tổ chức của một cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế đây là lần đầu tiên tổ chức năm nay tại Hoa Kỳ hy vọng sang năm chúng tôi sẽ tổ chức ở những quốc gia khác để mà đưa cái phong trào này nó lan rộng toàn thế giới cái thành công nó nó vượt qua sức mà tưởng tượng của chúng tôi bởi vì chúng tôi dự trù được cỡ khoảng 800 người đến dự tối đa là 850 thôi không còn chỗ nhưng mà cuối cùng nữa có 900 người một nghìn hai trăm người ghi danh nhưng mà chỉ có thể tiếp nhận là có chín trăm người thôi trong đó cái phái đoàn của người việt của chúng ta cũng tương đối khá đông so với những phái đoàn khác chúng tôi có cỡ khoảng gần hai mươi người trong đó phần lớn là người việt nhưng có những người là thực tập sinh các em sinh viên người mỹ này kia thực tập với chúng tôi cũng tham dự ở houston thì có chị thu thủy là người cao đài cũng đến từ houston Cách đây cỡ khoảng 3 tuần thì mới có 500 người ghi danh thôi. Ở tôi đang hơi lo bởi vì ban tổ chức tính ra tổng cộng là tốn cỡ khoảng 900.000 Mỹ Kim, gần 1 triệu Mỹ Kim cho cái hội nghị này. Nếu như mà không đủ người tham gia thì e rằng sẽ bị lỗ bởi vì cái phòng ốc vẫn phải mướn. Nhưng mà không ngờ rằng trong vòng 2 tuần sau đó con số tăng vọt lên. Đến nỗi mà chúng tôi muốn thêm người của chúng tôi thì ban, ban tổ chức không còn vé, không còn chỗ nữa. Rất nhiều những cái giới chức cao cấp, chẳng hạn như cái vị đại diện cho Tổng thống Biden à, đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo cũng đã xuất hiện và đã thông báo hai cái tin rất là vui. Thứ nhất là hành pháp Biden sẽ tiếp tục tham gia cái gọi là hội nghị cấp bộ trưởng mà sang năm sẽ được tổ chức ở London, Anh Quốc. Cứ luân phiên, hai năm liền tổ chức tại Mỹ, sau đó tổ chức tại Ba Lan, sau đó tổ chức tại Ba Tây và sang năm sẽ tổ chức tại Anh Quốc. Cái thứ hai là Tổng thống Biden sẽ đề cử vị đại sứ lưu động đặc trách vấn đề tự do tôn giáo quốc tế rất sớm, nội trong vài tuần tới đây thôi. Thường thường cái vai trò này dưới những cái đời Tổng thống trước nữa, kể cả Tổng thống Trump, Tổng Obama, rồi trước đó nữa Bush, rồi Clinton luôn luôn là chậm trễ. Bởi vì các cái hành pháp khác cho rằng đây là vấn đề không quan trọng, thành ra họ ưu tiên đề cử những cái người khác ở trong cái nội các. Bởi vì chúng ta đều biết rằng một người muốn được bổ nhiệm là phải thông qua Thượng viện và Thượng viện nhiều khi kéo dài cái thời gian ra để mà phê chuẩn. Do đó các vị Tổng thống đều muốn đẩy vị trí nào quan trọng nhất lên hàng đầu. Và cái điều đáng mừng đó là Tổng thống Biden đã đẩy cái vị trí đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế lên hàng đầu. Mà cái này không phải tự dưng mà đây là một cái nỗ lực mà chúng tôi trong nhiều tháng qua là vận động đứng chung với lại rất nhiều những cái tổ chức khác lớn nhỏ của Hoa Kỳ để yêu cầu Tổng thống Biden để ưu tiên và cuối cùng Tòa Bạch Ốc đã đáp ứng. Ở tại cái buổi đó có rất nhiều những vị lãnh đạo các tôn giáo khác nhau. Việt Nam mình thì không có các chức sắc ngoại trừ một người đó là mục sư Aga, là mục sư tin lành người Tây Nguyên cũng tương đối mới đến Hoa Kỳ và cái hội thánh của mục sư Aga đã bị đàn áp rất nặng nề ở Việt Nam. Mục sư Aga đã phát biểu, một người Việt duy nhất đã phát biểu. Và đặc biệt là có một cái bộ phận gọi là bộ phận lãnh đạo trẻ, 100 người trẻ đã tham gia từ tuổi 15 cho tới 35 và chúng tôi là cái người chủ trì ở cái bộ phận này. À, và sau đó chúng tôi kéo khá nhiều những người Việt, những người trẻ miến điện, những người trẻ ở Trung Hoa vân vân để mà tham gia vào cái nhóm lãnh đạo trẻ thưa anh Đăng Khoa. Dạ vâng. Tại vì thật sự đây là cho cái tự do tôn giáo cho tất cả rất là nhiều nơi trên thế giới và Việt Nam chỉ là một phần trong đó thôi. Thì liệu anh có nghĩ rằng là nó mang lại cái kết quả cao không thưa anh Thắng? À vâng, cái điều Đăng Khoa nói rất là chính xác bởi vì bất kỳ một chính sách nào của bất kỳ hành pháp nào Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia dân chủ trên thế giới đó, là họ quan tâm chung. Do đó cái nhiệm vụ của những sắc dân khác nhau là phải lôi kéo được cái sự chú ý của chính quyền của mình. Chẳng hạn người Cuba thì làm rất hay, chẳng hạn nó có những cái cuộc mà biểu tình rầm rộ ở bên Cuba mà đến giờ này tạm thời nó lắng xuống. Nhưng mà những người Mỹ gốc Cuba là vẫn tiếp tục biểu tình để mà lôi kéo cái sự nhập cuộc của chính phủ Biden của quốc hội Mỹ. Chúng ta cũng phải vậy. Chính bởi lý do đó mà hàng năm chúng tôi đều tổ chức cái ngày gọi là ngày vận động cho Việt Nam ở tại quốc hội Hoa Kỳ. 
thì năm nay chúng tôi gặp chung lại với lại cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế còn lại chưa nói đến một cái chuyện nữa là bên lề của cái hội nghị các cái người trong phái đoàn của BPSOS đều sắp xếp để mà gặp dân biểu của họ và hai ngày nữa chúng tôi lại quay trở lại quốc hội để mà gặp một số vị uh, dân biểu ở tại quốc hội Hoa Kỳ để vận động do đó tóm tắt lại nếu mà chúng ta không lên tiếng thì không ai để ý hết bởi một cái xã hội dân chủ đó chính quyền sẽ quan tâm đến người dân nhưng mà chỉ quan tâm nếu như họ biết chuyện của chúng ta nếu chúng ta đề ra được một cái giải pháp đưa ra được những cái đề nghị mà họ có thể tiếp tay thì đó là cái vai trò của vấn đề vận động và hành pháp lập pháp Hoa Kỳ thứ hai. Dạ vâng xin cảm ơn tiến sĩ Đình Thắng và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một chương trình này vào lần tới và xin kính chào anh.